হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো লাস্ট ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ডেভিড মালোফে যে ওয়াইল্ড লেমন্স কবিতাটা রয়েছে তার যে লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিস বা বাংলায় সামারি বা ট্রান্সলেশন যাই বলো না কেন বা ইন্টারপ্রিটেশন সেটা নিয়ে হাজির হব তো সেটাই আমি আজকের ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি আমি যতটা পারছি আমি নিজের মতন করে এটার অ্যানালিসিস করবার চেষ্টা করেছি মাল্টিপল লেয়ার্স অফ ইন্টারপ্রিটেশনস ক্যান বি পসিবল মানে অনেক রকম একে বিভিন্ন দিক দিয়ে কিন্তু আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু আমরা এর একটা পোস্ট কলোনিয়াল এবং হচ্ছে গিয়ে ডেভিড মালুফের নিজস্ব যে আইডেন্টিটি তার হচ্ছে গিয়ে চারিত্রিক দিকগুলো অথবা তার যে রুট তার যে শেকড় সেইটা দিক দিয়ে আলোচনা করবার আমরা এখানে চেষ্টা করব তো চলো তাহলে শুরুটা করা যাক ফর ডন ডানস্টান মানে এটা ডন ডানস্টানের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন তাকে উৎসর্গ করে লিখেছেন তিনি বলা যায় তো শুরু করি তাহলে থ্রু অল দোজ ইয়ার্স কিপিং দ্য প্রেজেন্ট ওপেন টু দ্য লাইট অফ জাস্ট দিস মোমেন্ট লাইনটা যদি সম্পূর্ণটা পড়া যায় তাহলে কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হবে আমার সত্যিকারের বলতে খুব কঠিন লেগেছিল কবিতাটা যখন পড়ছিলাম যেহেতু আমার সিলেবাস আমাদের সময় ছিল না এখন এটা পড়তে হচ্ছে তো আমি যখন পড়ছিলাম তোমাদের পড়ানোর জন্য তো আমার খুব কঠিন লেগেছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না অনেক সময় লেগে তারপরে আমি এটা বুঝতে পেরেছি তো যাই হোক আমি এটাকে কিছুটা লাইনটাকে ছোটো ছোটো করে টুকরো করে ভাগ করেছি যাতে করে বুঝতে সুবিধে হয় থ্রু অল দোজ ইয়ার্স তার মানে কি সেই যে বছরগুলো একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডের কথা তিনি এখানে বলছেন তার মানে তিনি বর্তমানে নেই আচ্ছা এখানটা একটা কথা বলে রাখি এই কবিতাতে আমরা কোনো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কোনো রকম অনুচ্ছেদ বা কোনো রকম কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড স্তবকের ভাগ নেই কিন্তু দুটো ভাবের ভাগ রয়েছে সময়ের ভাগ রয়েছে একটা তিনি অতীতের ঘটনা বর্ণনা করছেন এবং অন্যদিকে তিনি মানে বর্তমানকালের একটা ঘটনা বর্ণনা করছেন এবং এই দুটো ঘটনা যেমন একে অপরের বিপরীত তেমনই একে অপরের পরিপূরকও বটে কেমন করে না সেটা আমি বলছি যে প্রথম দিক থেকে মোটামুটি কুড়ি লাইন মতন প্রায় আমি ঠিক গুনিনি সেখানটা কিন্তু আমরা পাস্টের ইনসিডেন্টের একটা মানে দেখতে পাচ্ছি পাস্টের একটা ঘটনা দেখতে পাচ্ছি যেখানটা কি হচ্ছে কবি এবং তার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা স্থানে হারিয়ে যাচ্ছেন মানে একটা রাস্তাতে তারা রাস্তা কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না কিন্তু যাই হোক পরবর্তীকালে সেই যে রাস্তা খুঁজে না পাওয়া এবং সেখান থেকেই একটা নতুন দিকের দিকে যাত্রা শুরু করা সেটাই কিন্তু এই কবিতাতে আসছে এবং পরবর্তীকালে একটা ভালো পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও সেইটা তিনি কোনো রকম ইউজ করতে পারছে না তার জীবনে কোনো প্রয়োগ করতে পারছে না সেই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু এই কবিতাটা মানে প্রথম যে জীবনটা সেই জীবনটা হচ্ছে কি তার নিজস্ব যে জীবন মানে তার নিজস্ব অস্ট্রেলিয়ান যে লাইফ মানে তার নিজের রুট তার শিকড় যেটা তাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে মানে তার যে এত সুনাম এত বৈভব এত ঐশ্বর্য এই যে বর্তমানে দারুণ একটা জীবন সেই দিকটাতে এসে হাজির করিয়েছে কিন্তু বর্তমানের এত চাকচিক্য সমেত থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু আর কোনো রকম যেন দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি বারবার বারবার করে সেই তার যে ইয়ে করছেন রুটের দিকে তার আইডেন্টিটিটা যেটা সেই দিকটা থেকে তিনি বারবার করে কিন্তু ফেরত যাচ্ছেন মানে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে তিনি তার পাস্টটাকে কোনোভাবে ভুলতে পারছে না সেটা বারবার বারবার করে কিন্তু তার জীবনে ফেরত আসছে এবং পাস্টটাই যেন তার জীবনে প্রেজেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে অবভিয়াসলি আমরা কখনোই আমাদের রুটকে নেগলেক্ট করতে পারি না সেটা সবসময় আমাদের সাথেই থাকে কারণ নইলে রুটলেসনেস যেই ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা চলে আসে তো এই ঘটনাটাই কিন্তু ঘটেছিল সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে থ্রু অল দোজ ইয়ার্স সেই যে বছরগুলো আমি পার করে এসেছি কিপিং দ্য প্রেজেন্ট ওপেন টু দ্য লাইট সেই যে কিপিং দ্য প্রেজেন্ট ওপেন টু দ্য লাইট সেই যে প্রেজেন্টটা সেই সময়কার যে প্রেজেন্টটা সেই সময়কার যে বর্তমানটা ছিল এবার এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার বর্তমান জিনিসটার উপরেই কিন্তু আমাদের সব থেকে বেশি জোর থাকে মানে না ভবিষ্যৎ না অতীত কোনটার উপরে কিন্তু তেমন আমাদের কর্তৃত্ব আমরা খাটাতে পারি না শুধুমাত্র বর্তমান সেটার উপরে নাও অর দ্য প্রেজেন্ট টাইম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম থ্রি কোয়েশ্চেন্সেও কিন্তু আমরা পড়েছি এটা লিওট অল স্টাইল লেখা তো এই যে এখানটাই এই প্রেজেন্ট কথাটা এই প্রেজেন্ট কথাটা কিন্তু যেমন বর্তমানকেও ইন্ডিকেট করছে তার সাথে সাথে আমার এটাও মনে হয়েছে প্রেজেন্ট বলতে কিন্তু বার্থডে প্রেজেন্ট বা স্পেশাল প্রেজেন্ট গিফট যেটা সারপ্রাইজ উপহার সেটাও কিন্তু মনে হয়েছে 
এবার এটা কেন মনে হয়েছে আমি বলছি যে কিপিং দ্য প্রেজেন্ট সেইটা যেন আমার কাছে উপহার স্বরূপ সেই দিনগুলো সেই সময়টা ওপেন টু দ্য লাইট সেটা আমার কাছে বর্তমানে একদম পরিষ্কার হয়ে রয়েছে একদম দিনের উজ্জ্বল আলোর মতন অফ জাস্ট দিস মোমেন্ট দিস মোমেন্ট মানে অ্যাট দিস টাইম অ্যাট দ্য ভেরি টাইম এই সময়ের আমার কাছে একদম চোখের সামনে যেন ফুটে উঠেছে এই এই যে ঘটনাটা যা যার মধ্যে দিয়ে আমি এসেছি বা একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড সেটা আমি পার করে এসেছি সেটা যেন আমার কাছে বর্তমানে একদম পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হচ্ছে দ্যাট ওয়াজ দ্য পাথ উই ফাউন্ড এই যে রাস্তাটা দ্যাট ওয়াজ দ্য পাথ এই পথটাই উই ফাউন্ড আমি খুঁজে পেয়েছিলাম ওয়ান মাইট কল ইট আ প্রমিস সেটাকে যে কেউ একজন প্রমিস বলতে পারে একটা প্রতিশ্রুতিময় রাস্তা একটা ফ্রুটফুল ওয়ে সেটা কখনোই সেই যে রাস্তাটা আমি পেয়েছিলাম মানে ওই যে বললাম একবার একটা হারিয়ে গিয়েছিলাম বন্ধুদের সাথে সেই যে রাস্তাটা আমাকে একটা অচেনা অচে অজানার দিকে নিয়ে গিয়েছিল বা আমাকে হারিয়ে দিয়েছিল সম্পূর্ণ তা কিন্তু আমি বলতে পারি না কখনোই কারণ সেটা ইউমিট ইউ মাইট কল ইট আ প্রমিস সেটাকে তোমরা একটা প্রতিশ্রুতিময় রাস্তা বলতে পারো একটা ফ্রুটফুল রাস্তা বলতে পারো কারণ সেটা আমাকে বর্তমানটায় সামনে এসে হাজির করিয়েছে বর্তমান দিনটা আমাকে উপহার দিয়েছে কারণ আমার যদি সেই রাস্তাটা বন্ধই হয়ে যেত তাহলে তো আমার বর্তমান বলে কিছু থাকতো না সেই পাস্টটা যদি না থাকতো অর্থাৎ সেই যে প্রেজেন্টটা দ্য প্রেজেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম সো দ্য পাস্ট নাও ফর দিস টাইম দ্যাট ইজ দ্য পাস্ট ওয়াজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং উই ক্যান সে মানে সেই যে অতীতটা সেই জিনিসটার জন্যই কিন্তু বর্তমানের এই যে বর্তমান দিনটা আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে সেটাই আমার তখনকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো সেটাই বলছে যে তোমরা সেটাকে প্রমিস বলতেই পারো দ্যাট স্টার্টিং আউট এমং ব্লেজড ট্রাঙ্কস তো সেটা কোথায় শুরু হয়েছিল ব্লেজড ট্রাঙ্কস ব্লেজ অর্থাৎ ফায়ারি কালার যেটা মানে আগুনের যে উজ্জ্বল ভাবটা সেই রঙের মতন মানে গাছগুলো ট্রাঙ্ক মানে গাছের কাণ্ডগুলো এরকম উজ্জ্বল টাইপের ছিল সেটা শুরুতে মানে রাস্তাটা শুরুতে এরকম উজ্জ্বল কিছু গাছের কাণ্ড আমি দেখতে পেয়েছিলাম এবার এখানে দেখো ব্লেজড অর্থাৎ কি আগুনের শিখার সাথে তুলনা করা হলো মানে সেটা কিন্তু একটা পজিটিভ ভাইভস আমাদের কাছে দিচ্ছে পরিষ্কার উজ্জ্বল দিনের কথা সূচনা করছে দ্য ট্র্যাক উড নট লিড নো হোয়ার দ্য ট্র্যাক উড নট লিড নো হোয়ার দুটো নাইয়ের ইস্তেমাল করলেন ব্যবহার করলেন নট আবার নো হোয়ার দেখো দুটো না না মিলে কি হয় হ্যাঁ হয়ে যায় পজিটিভ হয়ে যায় তাই তো তো কি বলা হচ্ছে সেই যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা উড নট লিড নো হোয়ার আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে সেই রাস্তাটা আমাকে কোথাও নিয়ে যায়নি বা আমাকে সেই রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছিল কোথাও না কখনোই নয় সেই রাস্তাটা কিন্তু আমার কাছে একটা নতুন অপরচুনিটি এনে দিয়েছিল দ্যাট বিং সেট ডাউন হিয়ে এবং ওয়াইল্ড লেমনস সেই রাস্তাটা কোথায় না যে রাস্তাটা এই যে বুনো লেমন গাছ বুনো লেবুর গাছ সেই লেবু গাছের যে জঙ্গলটা সেই জঙ্গলের মধ্যেই কিন্তু ঈদগিদ মানে এর এদিক ওদিকেই কিন্তু রাস্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছে সেখানেই রাস্তাটা এসে আমাকে নিয়ে এসেছে এবার এই ওয়াইল্ড লেমন্স এটাই কিন্তু কবির যে আত্মপরিচিতি কবির যে শেকড় সেটার পরিচয়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে কিভাবে না আস্তে আস্তে যত কবিতার মধ্যে আমরা ঢুকতে থাকব তত পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা এবং এ মানে সত্যিকারে বলতে সেইটা তার যে পরিচয়টা পরিষ্কার করেছে সেটাই হচ্ছে কথা এখানে যে দ্যাট বিং সেট ডাউন হিয়ার এবং ওয়াইল্ড লেমন্স সেটা কবি যে নিজস্ব অস্ট্রেলিয়ান হুড কবি নিজস্ব জাতিসত্তা সেটা যেন এনে দিয়েছে এই ওয়াইল্ড লেমন্সটা সে তিনি যতই লেবানিজ ডিসেন্টের হোক হন না কেন বা তিনি তার বাবা মাস পর্তুগালের হোক বা যেখানকারই হোক না কেন তিনি যে অস্ট্রেলিয়ান কারণ তার জন্ম অস্ট্রেলিয়াতে হয়েছে তার ফ্যামিলিরা অস্ট্রেলিয়াতে থেকেছে সেইটাকে তিনি কিন্তু কোনোভাবেই নাকচ করতে পারেন না তিনি বর্তমানে আমেরিকাতে থাকুন আর ইংল্যান্ডে থাকুন যেখানেই থাকুন না কেন তো সেই ওয়াইল্ড লেমন্সের মধ্যে গিয়ে তাকে কিন্তু হাজির করেছেন আওয়ার বডিজ ওয়ার এক্সপেক্টেড অ্যাট অ্যান অকেশন আপ আ হেড তো আওয়ার বডিজ এ বডি আমরা মানে আমাদের এই শরীরটা এবার এখানে বডি বলতে ডেড বডি কি বোঝাচ্ছেন যে তিনি সেই ঘটনার দিন তিনি মারাও পড়তে পারতেন না খেয়ে না দে কি জানি আমরা জানি না যাই হোক বডিজ বলতে আমরা শরীরটাকে ধরলাম দ্য আওয়ার বডিজ ওয়ার এক্সপেক্টেড অ্যাট অ্যান অকেশন আপ অ্যা হেড আমাদের শরীরটাকে থাকা উচিত ছিল অর্থাৎ কি না এখানটাই একটু পার্সোনাল হিস্ট্রি যেটা মানে আমার পার্সোনাল না অবভিয়াসলি ডেভিড মালুফের বা অস্ট্রেলিয়ার একটা ইতিহাসের বা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশান যাই বলো না কেন সেটা বলি অস্ট্রেলিয়াতে এর আগে মানে উনিশশো ষাট সত্তরের আগে যারা অ্যাবরিজিনস ছিল অর্থাৎ আদি নিবাসী তাদের কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হতো না তাদের কিন্তু দাম দেয়া হতো না 
কিন্তু তারা তো সেখানকার আদি নিবাসী তারাই সেখানে সমস্ত কিছু তৈরি করেছিল পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা গিয়ে সেখানে কলোনি তৈরি করে তাই তো ব্রিটিশরা বা আরও যারা সমস্ত ইউরোপিয়ান দেশগুলো রয়েছে তারা সেখানে গিয়ে ইয়ে তৈরি করে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করে কিন্তু তারা গিয়ে কারা তৈরি করেছিল এবার জিন্সরা তো বলছে যে এইখানটায় আমাদের থাকা উচিত ছিল মানে তারা যেমন করে অস্ট্রেলিয়ার যে নিজস্ব জাতিসত্তা সেইটাকে তারা যেমন তার যে ফ্ল্যাগ বিয়ারার তারা তার সাথে সাথে আমরাও সেই ফ্ল্যাগ বিয়ারার আমরাও কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বর্তমানে কারণ আমরা এখানকার ফলে জাতিসত্তাটার বহন করার দায়িত্ব শুধুমাত্র অ্যাবরিজিনসদের নয় আমাদেরও তো সেটাই বলা হচ্ছে দ্যাট উড নট টেক প্লেস উইদাউট আস তো এই যে উই আর ওয়ার এক্সপেক্টেড আওয়ার বডিজ ওয়ার এক্সপেক্টেড অ্যাট অ্যান্ড অকেশান আপ অ্যাহেড একটা ঘটনা এই যে ঘটনাগুলোর জন্য সেইখানটা আমাদের থাকা উচিত ছিল জাতিসত্তাটা তুলে ধরতে কিন্তু সেটা আমরা থাকতে পারিনি আমরা হয়তো ব্রিটিশদেরকে সাপোর্ট করে গিয়েছি সব সময় দ্যাট উড নট টেক প্লেস উইদাউট আস সেটা আমাদের ছাড়া পসিবল ছিলও না হয়তো কিন্তু যাই হোক হয়েছে ওয়ান প্রুফ ওয়াজ দ্য টাফ স্কিন ফ্রুট অ্যামং দেয়ার থর্নস তো এর একটা প্রমাণ কি না সেই যে টাফ স্কিন অত্যন্ত শক্ত চামড়া বিশিষ্ট ফল অর্থাৎ এই ওয়াইল্ড লেমন্স তার কথা বলা হলো অ্যামং দেয়ার থর্নস সাথে কাঁটা এই যে একটা টক স্বাদযুক্ত অত্যন্ত পপুলার একটা ফল যেটা সারা পৃথিবীতে রয়েছে মানে সেটা পার্টিকুলার হয়েও ইন্ডিভিজুয়াল হয়েও সেটা ইউনিভার্সাল হয়ে যাচ্ছে যে ব্যাপারটা পোস্ট কলোনিয়ালিজমের কিন্তু এটা একটা ম্যাজিক যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জিনিস সেটাকে যারা লেখকেরা ছিলেন তারা তাদের গুণে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটাকে কিন্তু বিশ্বজনীন করে তুলেছিলেন ঠিক এখানটা তো লেবুটাও তাই লেবুটা অস্ট্রেলিয়ান হলেও অস্ট্রেলিয়ান ডিসেন্টের হলেও তিনি সেই ওয়াইল্ড লেমন্সটাকে কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে কারণ আমরা সবাই লেবু বলতে জানি কেমন হবে না টক হবে ইয়েলো কালারের বা গ্রিনিশ কালারের হবে আর কি কাঁটা থাকবে গাছে এটা কিন্তু কমন তো এই ব্যাপারটা আর খুব সুন্দর একটা আলাদা মানে পারফিউম থাকে এর মধ্যে একটা খুব সুন্দর সুগন্ধ থাকে যেটা লেবুকে কিন্তু চিনতে সাহায্য করে এখানটা একটা জিনিস বলে রাখা দরকার যে কিটস সিয়েন যে আলোচনাগুলো মানে কিটস তার লেখার মধ্যে কিন্তু সেন্সের অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন সেন্স জিনিসটাকে পাঁচটা সেন্স যে রয়েছে ঠিক এই মালুফের কবিতাতেও কিন্তু আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনি এই যে ওয়াইল্ড লেমন্স তার সাহায্যে কি করলেন না আমাদের যে জিভের যে সাত কোরকগুলো যেমন অটাম কবিতাতে আমরা পড়েছিলাম অটাম আই থিঙ্ক হ্যাঁ ঠিকই বলছি জিভের সাতের কথা বলছেন টক ভাব দেখার জিনিসের কথা বলছেন সবুজ বা হলুদ রঙের এই রকম কিন্তু কিন্তু তিনি বর্ণনাগুলো করছেন তার মানে কি কিটসিয়ান একটা ব্যাপারের সাথে কিন্তু মিল রয়েছে এখানটাতে যাই হোক অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলাম এই জন্যই বলি অফলাইন ক্লাস চলে গেলে খুব সুন্দর হয় এগুলো বোঝানো খুব ভালো হয় যাই হোক তো সেইগুলো কি না স্টাফ স্ক্রিন ফ্রুট টাফ স্কিন ফ্রুট এবং দেয়ার থর্নস কাটা সমেত ফলগুলো মানে ফল তো রয়েইছে ফলগুলো যেমন আমাদের শরীর পক্ষে উপযোগী কারণ ভিটামিন সি দেয় সেটা সেইগুলো তার সাথে সাথে কি কাঁটাও রয়েছে এই যে অ্যাবরিজিনসদের লাইফ তাদের জীবনটা সেখানটাই কাঁটাময় করে দিয়েছিলাম আমরা কিন্তু কারণ তাদের না ছিল কোনো রাইট না ছিল কোনো কিছু তাদেরকে আমরা পাত্তাও দিতাম না তাদেরই অবশ্য নিজস্ব দেশ যেমন করে পোস্ট কলোনিয়ালিজমের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে যে দেশে তারা বাস করে সেই দেশে তার দাম কোনো দাম নেই বাইরে যারা কলোনি মানে কলোনাইজার্স তাদেরই যত রাজ্যে সমস্ত কিছুর দাম তাই তো এই দিক দিয়ে কিন্তু পোস্ট কলোনিয়ালিজম এই যে ইম্পর্টেন্সটা মানে একে আমরা বলতে পারি আলোচনাগুলো যখন করবে এই কথাগুলো কিন্তু তোমরা দেবে আনসার লেখার সময় তারপরে কি বলা হচ্ছে সাম ওয়ান হ্যাড বিন দেয়ার বিফোর আস অ্যান্ড প্ল্যান্টেড দিস তার মানে কি এই যে আমরা ওয়াইল্ড লেমানগুলোকে যতই ওয়াইল্ড বলি না কেন সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ওয়াইল্ড নয় সেইগুলোকে কিন্তু কেউ না কেউ প্ল্যান্ট করে গিয়েছে সেগুলোকে কিন্তু কেউ না কেউ লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে বিফোর আস আমাদের আগে সেগুলোকে কিন্তু কেউ রোপণ করে গেছে গাছগুলো দে আর সানলাইট টু বি স্লাইসড ফর ড্রিঙ্কস তো তাদের যে সানলাইটটা সূর্যের আলোটা সেটাকে স্লাইস করতে হবে কাটতে হবে ফর ড্রিঙ্কস ড্রিং তৈরি করার জন্য সানলাইটকে কাটবো কেমন করে রে বাবা তার মানে সানলাইটকে কাটবো না এখানে মেটাফার বলতে পারো একটা সানলাইট হচ্ছে গিয়ে সেই যে ফলগুলোর মধ্যে মধ্যে থাকে রস কারণ সূর্যই হচ্ছে গিয়ে সমস্ত শক্তির উৎস সমস্ত পুষ্টি রসের উৎস তাই তো তো এখানে বিজ্ঞানের খুব সুন্দরভাবে তিনি ইনকর্পোরেট করলেন বললেন যে এই যে সূর্যের আলোটা সূর্যের আলোটাকে আমাদের স্লাই স্লাইস করতে হবে অর্থাৎ লেবুটাকে আমাদের স্লাইস করতে হবে ড্রিঙ্ক তৈরি করার জন্য তারপরে বলছে দে হ্যাড অ্যাডেপ্টেড ইন দিয়ার ওন ওয়ে অ্যান্ড টু আদার এন্ডস তো তারা নিজের মতন করে সেগুলো বড় হয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করেছে অন্যরা এবং অন্যরা আর
Another was the warmth of our island. So, this is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. This is the one that we have to do. तार जनो एक टा गर्म आबोहवा शेटा एक टा होते पड़े तार शाते शाते की ना तादेत जे उष्णो अभ्यर्थ होना वॉम्ब दूधिक दिए शे जीनिस टा ए आइलैंड आइलैंड अर्थात ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ना होती गया हमने जानी एक टा आइलैंड ये कंटिनेंट तो शेटा ही शे इखान का जे वॉम्ब टा शेटा � तो ये खाने उपोषागोरे तीरे ना शोमुद्रे तार तीरे तारा बोशे रोए चन एकाकी एकदम स्टील एकदम चुपचाप एट मिडनाइट हमिंग एंड राइजिंग टू इट्स ओन कंसर्न रास्ता हरी गये थे कि चुकारन नहीं जंगल चापा शेले बुगा थे जंगल शोमुद्रे धार शे खाने बोशे बोशे तारा की कुछ हमिंग गुन गुन करे गान गाई हिट स्ट्रक किंतु किचुकुन बादे हिट स्ट्रक आरो अमर जनो हिट स्ट्रक गौरमें दरा जनो ओ मने शेटे जनो स्ट्रक कोरे चिलो मतलब कि स्ट्राइक कोरे चिलो लैब्ड बाय क्लीन ओशन वाटर्स लैब्ड अर्थात होते कि ओवर लैब्ड जितना हम लोग बोलते हैं बड़ी कवर्ड अप अमादे के पुरुष कार मने अमादे के जनो होते कि � by clean ocean water, sporish ka jhe shomudra jol Sheta jokhan amara dhekhte pelam add down bhoor bhala Mane dinir bhala jokhan holo, shurjer alo uthlo Ebaang amara jokhan shomudra ta dhekhte pelam Takhan kinto anek tae sposhto hoi jai, bhuzte para jai Jai amara mona pati kon jaga tae thakte pari To, eto khon obdi Hoche ghi amara jhe pastor incident, shay pastor incident te jaga e chilam To eto khon obdi amara ki bhuzte pelam jhe Eje rasta ta ba, eje identity ta Sheta ki, na taake ये परिस्थिति सामने इन्हें दार पड़ी चेजे तीनी रास्ता हरी फिलेचन कोनो की चुचिंत बच्चना तार बंधु देश आते तीनी आका की रोए चेन शेखन टे तार की कोड़े शेटा जाने ना किंतु ये रास्ता टे किंतु तार पौड़वोट तीजे ये जे अमरे पोजीशन टे तार पौड़े लाइन गुलो पोड़ बो अखुन the present is always with us always open इखन थे के जे लाइन � अमरा जेठके नहीं है टेंशन को तम जेही शोमाई ठके नहीं जेह भविष्य तक की होते पड़े ना होते पड़े भाव तम जेह अमी ये खंटे याची अमर फ्यूचर टकी शेठा कतोखनी की होते पड़े शेठा नहीं है तादेज जेह टेंशन टक चिलो शेठा छाड़ीये बहुत तो मनेर जेह पोरी स्थिति शेह पोरी स्थिति रेशे दारी कारण शुद्ध करें बोलते लेखों के जीवन बर्तुमाने एकदम वेल सेटल्ड शब्दिक दे पूरी पूर्ण आता रहेच्छ है किंतु शेठा शोमंदे तो पास्टे जानते हैं ना पास्टे एक ता टेंशन था तार छीलो जेस शुद्ध करें बोलते किचु कोट्ते पढ़ बोगी ना किंतु बर्तुमान भालो जेस दिन टा शे दिन टा किंतु शे उतिते उपहार शेरुप दिए थे किंतु बर्तुमान ए दिन टा आज के जेस दारीये देवे थी शे टा भविष्यते की हवे शे टा किंतु आमद के चे कोनो ठीक ठीकाना नहीं तो शेटे बोलते हैं the present is always with us बर्तुमान टा शॉप शॉमे आमदे शाते थके कारण अमरे जेस शॉमे टा दे थाकी शे शॉमे टा आमदे बर्तुमान एवं शे शॉमे टा रुपरे आमदे पावर टा थाके कारण कारण ये जे अकोन बर्तुमाने आठ रो उनिश मिनट चोल से वीडियो टा कड़ा उनिश मिनट आगे किन्तु अमी जानता ना जे � the present is always with us. Shopshomi Bortoman dama the shathe thakke. Always open. Shethe shopshomi madhe kache porishkar khola. Though to what? Out there in the dark we are making for. As seven o'clock strikes, the gene goes down and starlings gather. Who can tell? Though to what? Mane shothe kare Bortoman jayi porishithe achi ke bolte pade. Out there in the dark we are making for. अमरा अंधोकार रात्रि तो बोशे मने अखुन दिनी बहुत तो मने इंग्लैंड रोए चने मुंशे कने तिनी तार लाइफ टाइम एन्जॉय कर चने एस सेवेन ओ क्लॉक स्ट्राइक्स घोड़ी ते शात्ता रे जिसे द जीन गोज डाउन तारा जीन होच्छी की एक धोने अल्कोहल तारा शे मौद्दोपान शुरू करे चने एंड स्टालिंग स्टालिंग सो 
তো সেই একটা নির্দিষ্ট পাখি সেখানে জমায়েত হচ্ছে সমুদ্রের ধারে মানে ওই একই পরিস্থিতি একটা সময় ছিল যেখানটাই তিনি দাঁড়িয়ে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না এবং তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না যে তার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে কারণ তিনি সন্দেহ করছিলেন তার রুটকে কিন্তু বর্তমানে দাঁড়িয়ে সেই রুটটাই যেন তার কাছে ফেরত আসছে এবং তাকে এই সুন্দর দিনটা উপহার দিয়েছে কিন্তু বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে পারেন না ভবিষ্যৎ কি হতে পারে হু ক্যান টেল কম্প্যাক্টস মেড অফ সাইলেন্স তো এই যে সাইলেন্স নিস্তব্ধতাটা দিন মানে রাত্রি যত গড়াচ্ছে নিস্তব্ধতা যেন আরও গাঢ় হয়ে আসছে কম্প্যাক্ট হচ্ছে কম্প্রেসড হচ্ছে অ্যাজ দ্য ফ্লুট টেম্পস আউট আ ফিউ রিল্যাক্টেন্ট স্টার্স টু ওয়াক ওভার দ্য ওয়াটার তো ফ্লুট এই যে বাসি বাসির ধ্বনিতে যেন মনে হচ্ছে এই যে এখানটায় দেখো অডিটোরিয়াস অডিটোরি সেন্স যেটা আমাদের কানকে এখানটায় তিনি তুলে ধরছেন ওই যে কিটসের কথা বললাম জিবের কথা বলছেন নাকের কথা বলছেন এখানটায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না কানের কথাও বলছেন অডিটোরি নার্ভসের কথা বলছে সেন্সের কথা বলছেন যে এই যে বাঁশির শব্দে যেন তারাগুলো খেলে যাচ্ছে কোথায় না জলের উপরে সাথে সাথে কিন্তু আমাদের অপটিক যে নার্ভ তার কথা বলেছে অপটিক সেন্সের মানে দৃশ্যের কথাও বলছেন তিনি চোখের সামনে তারাগুলোকে নাচতে দেখছি জলের উপরে তার মানে বাঁশিটা বাঁচছে এবং সাথে সাথে জলের উপরে তারাগুলো নাচছে আই লাই ডাউন ইন ডিফারেন্ট ওয়েদার নাও আমি বর্তমানে কোথায় রয়েছি শুয়ে রয়েছি একটা সম্পূর্ণ অন্য ওয়েদারে সম্পূর্ণ একটা আলাদা আবহাওয়াতে অর্থাৎ তিনি তার নিজের দেশে নেই দো দ্য সেম বডি কিন্তু দেহটা একই শরীরটা কিন্তু একই মানে সেই যে আমি ছিলাম সেই যে ডেভিড মালুফ ছিলাম এখন আমি ডেভিড মালুফই কিন্তু আবহাওয়াটা আলাদা দেশটা আলাদা হুইচ ইজ হোয়ার দ্যাট রাফ ট্র্যাক লেড সেই যে রাফ ট্র্যাকটা সেই যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা আজকের দিনে এনে আমাকে দাঁড় করিয়েছে এইখানটা এনে দাঁড় করিয়েছে আর স্লিপ ইজ কন্টিনিউস উইথ দ্য ডার্ক অর্থাৎ কি আমাদের ঘুমটা মানে মত পান করার পর তারা যে ঘুমটা দিয়েছিলেন সেই ঘুমটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস সেটা কিন্তু কন্টিনিউ করছে উইথ দ্য ডার্ক অন্ধকারের সাথে সাথে সেটাও চলছে অর দ্যাট পোর্শন অফ ইট দ্যাট ইজ দিস ডেইজ নাইট ডেইজ নাইট অর্থাৎ দিনের রাত্রি দিনের রাত্রি কাকে বলা হয় ভোররাত মানে দিন শুরু হয়ে গেছে কিন্তু রাত্রি তখন অবশিষ্ট রয়েছে আমরা কারণ তখন নাইট অর্থাৎ স্ট্যাটিক থিং তাই তো যে কারণে অ্যাট নাইট বলা হয় আর্টিকেল প্রিপোজিশন করার সময় তোমরা জানো নিশ্চয়ই যে ইন দ্য মর্নিং কিন্তু অ্যাট নাইট রাত্রি বোঝানোর সময় অ্যাট হয় কারণ কেন না সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক মুভমেন্ট হয় না আমাদের সেই জন্য যাই হোক ল্যাঙ্গুয়েজে চলে যাচ্ছি আবার তো যে কথাটা বলা হচ্ছে যে দ্যাট ইজ দিস ডেইজ নাইট তো দিনের যে রাত্রি অর্থাৎ ভোর অংশটা যেখানটায় আমরা ঘুমিয়ে থাকি দিন হয়ে গিয়েছে আমাদের জেগে যাওয়া উচিত কিন্তু তা না করে আমরা কিন্তু কি করি ঘুমিয়েই থাকি তো সেই অংশটা তো পার হয়ে যাচ্ছে মানে সত্যিকারে বলতে তারা মদের নেশায় বা ঘুমের নেশায় এতখানি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন তারা যে রাত্রি তো পেরিয়ে গিয়েছে তার সাথে সাথে দিনের অনেকটা অংশ পার হয়ে চলে এসেছে দ্য বডি ট্যাগ অ্যালং অ্যাজ প্রমিস টু সি হোয়াট গোজ তোর বডিটা কিসের সাথে ট্যাগড হয়ে রয়েছে না প্রমিস টু সি হোয়াট গোজ যেটা চলে যায় চলতি কা নাম কি গাড়ি চলতি কা নাম সময় হচ্ছে গিয়ে সময়টা তার মানে কি আমাদের যে শরীরটা সেই শরীরটা কি দেখতে পাচ্ছে শুধুমাত্র না সময়টা বয়ে চলেছে সেটাই দেখতে পাচ্ছে সময় বয়ে চললেও আমি কিন্তু চেঞ্জ হয়নি আমি কিন্তু যেটা ছিলাম সেটাই রয়েছি আমি একজন অস্ট্রেলিয়ান সাধারণ লোক ছিলাম সাধারণ লোকই রয়েছি তেমনি আমি একজন ইন্ডিয়ান ছিলাম ইন্ডিয়ানই থাকবো What goes is time. Ever tini bornona kollen what goes jeta chole jay seta ki na time shomoy. And clouds melting into tomorrow of our breath ebong make ta bhenge. Meg orthat ki ekhane cloud orthat mist bolte pari kuasha ba bhobishshot jeta amra jani na. Meghe dhaka be din. Mane meg ta kete gele jemon akash porishkar hoy tamon meg ta kete notun din notun diner suchona hoy karon bhor bela purbo akashe kintu surjo ta meghe thaka thake meghe achchhonno thake to ei clouds melting cloud ta melt hoye jacche gole jacche into tomorrow seta notun diner suchona korche of our breath a scent of lemons ebong sathe sathe kina scent of lemons ei je ghotona ta sei je lemon er bagane sei lemon tai kintu take tar পরিচিতি দিয়েছিল তার নেশানহুড টা এনে দিয়েছিল জাতিসত্তাটা এনে দিয়েছিল সেই সেই যে লেমানের গন্ধটা সেই লেমানের গন্ধটা তার নাকে যেন আবার আসছে রান ওয়াইল্ড ইন অ্যানাদার কান্ট্রি এই যে আমি অন্য দেশে চলে এসেছি সেই দেশে আসার পরেও কিন্তু সেই গন্ধটা আমি পাচ্ছি তার মানে কি তিনি তার জাতিসত্তাকে নিজস্ব সত্তাকে তিনি কিন্তু মোটেও ভোলেননি বাট স্মেলিং অলওয়েজ অফ দেমসেলভস কিন্তু সেইগুলো তার নিজস্ব সত্তাকে খেয়াল রেখেও তার নিজের যে ট্যাঞ্জিনেসটা সেটাকে খেয়াল রেখেও সেটা কিন্তু আমার মধ্যে বর্তমান বিরাজ করছে এবং তাকে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তুমি কিন্তু আমার এখান থেকে চলে যেতেই পারো কিন্তু তুমি আমারই অংশ 
তো এখানটাতেই এই যে কবিতাটা শেষ হচ্ছে আশা করছি তোমাদেরকে কিছুটা হলো সহজ করে বোঝাতে পেরেছি সত্যিকারে বলতে আমার পড়তে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমি মানেটাই বুঝতে পারছিলাম না যে কারণে আমার ভিডিওটা করতে এতখানি সময় লাগলো তো তার জন্য আগে থেকে ক্ষমা প্রার্থী যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবার অনুরোধ জানাই আর একটা লাইক দিয়ে আমাকে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ